嗨，大家好，我是文瑞。人说人性本善，无论相貌，无论出身，善良的心是最美的。无论富贵贫贱，不分年龄职业，善良的心是最可贵的。善良是做人的根本，一颗慈悲心，无论走到哪里都是一束光，能让人强烈的感受到你心中的阳光，既照亮了别人，又温暖了自己。大家最关心的事情，终究还是发生了。今天五月十八号，证人的养父在今天提交了上诉书，养父不服一审判决，提出了上诉。经证实，养父安某维持主子为五年量刑过重，还有坚持并不知道妻子虐待的事实的立场。养父安某向首尔法院部长审判员李向洲提交了上诉书。此前，安某因涉嫌虐待儿童、遗弃儿童和贩卖儿童等，于去年十二月被不拘留起诉，本月十四日被判处五年有期徒刑，并当场法庭拘留。在宣判实行和法庭拘留后，他还跟法官呼吁说，即使是为了我们的亲女儿，在二审之前让其接受不拘留审判。请参考一下，非常感谢。安某方面对法庭的量刑理由不服，理由完全是因为我不知道张夏英的虐待事实。辩护律师解释说，有很多可以参考的部分，但是这些部分并没有认到得到认可。虽然安某从反省的意义上承认了嫌疑，但并不是完全符合共同定犯的程度。但从量刑和事实关系的认定表现来看，存在过分的部分。嗯，存在过分的部分吗？我觉得一点都不过分、啊。对此，网友们纷纷留言说：“服刑五年重，五年像话吗？”上诉吧，你也去不能假释的无期徒刑吧。人权是人的权利，不是受的权利。等等愤怒，裁判部认为安某处于容易了解被害者状态的地位，却不知道虐待事实，这一直在狡辩，无法令人信服。法庭认为，对安某进行更严厉的处罚是不可避免的，因此判处其有期徒刑五年，并命令其进修两百小时的儿童虐待治疗计划，并限制其在儿童相关机构就业十年。随着安某的上诉，被判无期徒刑的张某也将提出上诉。因杀人和虐待儿童等而被拘留起诉的张某，在一审中被判其无期徒刑。裁判部认为，张某对杀人未必故意。目前检方也在考虑上诉。